ভ্রমণ সঙ্গী চ্যানেলে আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমরা এই চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আমাদের ভ্রমণের সঙ্গী করে নিয়ে যাই পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর অত্যাশ্চর্য স্থানগুলিতে এখন আমরা রয়েছি আমেরিকা তথা পৃথিবীর প্রথম ন্যাশনাল পার্ক ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে এই ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক সিরিজের আজকের পর্বটি হচ্ছে তৃতীয় পর্ব এই সিরিজের আগের পর্বগুলো আপনাদের যদি দেখা না হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে আমাদের ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের প্লেলিস্টে গিয়ে ওই পর্বগুলো দেখে নিন আমাদের এই চ্যানেলটা এখনও যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে নিন তার সাথে বেল আইকনটা ক্লিক করতেও ভুলবেন না বেল আইকনটা ক্লিক করলে আমরা যখনই একটা ভিডিও দেব তখনই তার নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম বেরিল স্প্রিং আর্টিস্ট পেন পয়েন্ট নরিস গাইজার বেসিন রোরিং মাউন্টেন সহ বেশ কিছু জায়গা আজকে আমরা প্রথমে চলেছি ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের সর্ব উত্তরে অবস্থিত ম্যামোদ হট স্প্রিং এর দিকে এখানে একটা ওয়াটার ফলস গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের মতো লাগছে তবে এটা ইয়েলোস্টোনের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন নয় আমরা অনেকটা ম্যামোদ হট স্প্রিং এর কাছাকাছি আছি হট স্প্রিং এখান থেকে আর চার মাইলের মতো দূরে একটু আগে আমরা যে ফলসটা দেখলাম তার নাম হচ্ছে রাস্টিক ফলস আর এটা গ্লেন ক্রিক এর উপরে অবস্থিত পাশে যে ক্যানিয়নটা দেখতে পাচ্ছি এই ক্যানিয়নটার নাম গোল্ডেন গেট ক্যানিয়ন ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের আরেকটি প্রধান এলাকা হচ্ছে ম্যামোদ হট স্প্রিং এলাকা এটি ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের উত্তর দিকে অবস্থিত এই ম্যামোদ হট স্প্রিং এর এলাকাটা বেশ বড় একসময় এই এলাকাটা একটা প্রাইভেট প্রপার্টি ছিল এখানকার যিনি মালিক ছিলেন তিনি ভেবেছিলেন এই জায়গায় একটা হাউজিং কমপ্লেক্স তৈরি করবেন আর সেই জন্য তিনি খোদাই শুরু করেন আর এই খোদাই করতে করতে তিনি পেয়ে যান হাতির মতো দেখতে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ম্যামোতের একটি আস্ত দাঁত পরবর্তীতে এখানেই আবিষ্কৃত হয় এই হট স্প্রিং টি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ম্যামোথের দাঁত আর ফসিল এখানে পাওয়া গেছিল বলে এই জায়গাটার নামকরণ হয় ম্যামোথ হট স্প্রিং এই ম্যামোথ হট স্প্রিং এলাকায় রয়েছিল অনেকগুলো ভিউ পয়েন্ট আর হাইকিং এরিয়া আমাদের হাতে যেটুকু সময় ছিল তাতে এর মধ্যে অনেকগুলোতেই আমরা দাঁড়িয়ে জায়গাগুলো ভালো করে দেখে নিয়েছি হট স্প্রিং এর সে লাস্ট পোর্শনটা এখানে এখানে একটু হট ওয়াটার পাহাড়ের গায়ে বেড নেমে আসছে সেটাও দেখা যাচ্ছে বওয়া যাচ্ছে এই জায়গাটায় আমার ঠিক সামনেই রয়েছে হোটেল ভিজিটার সেন্টার এই সবগুলো আর এই একটা রক সেমন একদম একা দাঁড়িয়ে আছে ওইটা পার্কিং লট এই যে ম্যামোট হট স্প্রিং হোটেল আর মেন এরিয়াটা হট স্প্রিং এর জল ওইখান দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে ম্যামোট হট স্প্রিং ওই জন্য ওই জায়গাটা কালারটাও একটু ডিফারেন্ট এই জায়গাগুলো কেমন সাদা মনে হচ্ছে স্পটিকের মতো সাদা হয়ে গেছে আর এই পাশ দিয়ে একটু আগে জল পড়তো এখন কোথায় কমে গেছে পড়া আর মিনারেল ডিপোজিট হয়ে হয়ে কালারগুলো এরকম হয়েছে এর একটা রেপ্লিকা মোটামুটি টার্কিতে একটা রয়েছে এই ধরনের অলমোস্ট সিমিলার একটা হট স্প্রিং ম্যামোথ হট স্প্রিং এ বেশ কিছুটা সময় কাটাবার পর আমরা লক্ষ্য করলাম আমাদের সবারই বেশ খিদে পেয়ে গেছে তাই ঠিক করলাম চলে যাব পাশের শহর গার্ডেনারে এই গার্ডেনার শহরটি ম্যামোথ হট স্প্রিং থেকে পাঁচ ছ মাইল দূরত্বে ন্যাশনাল পার্কের নর্থ এন্ট্রান্সের ঠিক বাইরে অবস্থিত গত বছর মানে দু হাজার বাইশে একটা ভয়ঙ্কর বন্যায় এই জুন মাসেই ম্যামোথ থেকে গার্ডেনার যাওয়ার রাস্তাটা ধসে গিয়েছিল তাই এই বছর 
গার্ডনার থেকে এই ম্যামথ হট স্প্রিং আসার একটি নতুন রাস্তা পাহাড়ের উপর দিয়ে নদী থেকে অনেকটা দূরে তৈরি করা হয় আজ আমরা সেই রাস্তা দিয়েই গার্ডনার যাব আমরা এসে গেছি গার্ডনার দেখতে বেরিয়ে এলাম ফিনে আর গেট আর এইটা হচ্ছে রুজাবেল আর্চ যেটা প্রেসিডেন্ট রুজাবেলের আশা উপলক্ষে আর্চটা বানানো হয়েছিল শহরে ঢুকে গেলাম আর্লি লাঞ্চ করেই বেরিয়েছিলাম তারপরে আর তেমন কিছু খাওয়া হয়নি এইখানে কোনো চেইন দোকান টোকান পেলাম না এই পেলাম ইউলো স্টোন পিজা কোম্পানি এখানে ঢুকছি দেখি কি পাওয়া যায় সুন্দর পাহাড় এইখানেই কি করে বন্যা হয়েছিল সেটা দেখলে বোঝা যায় না কিন্তু বন্যায় গার্ডেনের রোডটা পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে এই জন্য নতুন করে পাহাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছিস গেটটা ওইখানে আমাদের টাকা দিতে হবে এসছি টাওয়ার ফলসের দিকে আর কোথাও দাঁড়াবো না অলরেডি লেট হয়ে গেছে আমাদের আমরা ডিসাইড করে নিয়েছিলাম লামার গাড়ি যাওয়ার পথে আর কোথাও দাঁড়াবো না কিন্তু হলো ঠিক তার উল্টো মেমন শহরটা ক্রস করে একটু আর এগোতেই আমাদের সাথে দেখা হলো এক ঝাঁক তেলকে এই ভাল্লুক ফ্যামিলির সাথে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর আমরা যখন আরেকটু এগিয়ে গেলাম আর তখনও ঠিক টাওয়ার ফলস এরিয়াটার কাছাকাছি পৌঁছয়নি আর আমাদের হাতের বা দিকে রাস্তার ঠিক পাশেই দেখতে পেলাম আরেকজনকে যে ভাল্লুকটা একেবারেই রাস্তার কাছে এসে গেছে সেকেন্ড বেয়ার একই দিনে দুটো এটা মানে 
অভাবনি ব্ল্যাকবিয়ারটার সাথে আমাদের নাটকীয় সাক্ষাৎকারের পর আমরা এবার এগিয়ে চললাম টাওয়ার ফলসের দিকে যেখান থেকে আমরা হাতের বা দিকে টার্ড নিয়ে লামার ভ্যালির দিকে এগিয়ে যাব এই লামার ভ্যালিকে বলা হয় আমেরিকার সারেঙ্গে এইখানে প্রচুর জন্তু জানোয়ার এই ভ্যালিতে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায় দেখা যাক কে কে আমাদের নজরে আসে আজকে প্রথমে দেখা হলো একদল মাউন্টেন গোটের সাথে যার মাত্র একটিকে আমি ক্যামেরাবন্দি করতে পেরেছিলাম আর বাকিগুলো আমাদের দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল একদল এল্প দৌড়াচ্ছে তিনটে এল্প দেখা যাচ্ছে অনেকটা ক্যামেলের মতো ভালো আমার গাড়ির সাথে 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 যাচ্ছে এই বিস্তীর্ণ তৃণভূমির অনেক জায়গাতেই এরকম দাঁড়াবার মতন জায়গা করা রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকেই বাইনোকুলার দিয়ে দূরে অনেক কিছু দেখছে শোনা গেল বেশ কিছু উল্ফও তারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছিল বেশ মেঘলা দিনটা কিন্তু বেশ ভালোই ছিল দিনটা সামনে লামার ভ্যালি লামার রিভার রিভারটা অনেকটা কাছে এসে গেছে আগে এত কাছে ছিল না সানসেটের কিছুটা টাইম এখনো বাকি আছে লামার ভ্যালির মধ্যে দিয়ে এখন লামার রিভারটা অনেকটা চওড়া হয়ে গেছে বেশ প্রমিনিয়েন্ট হিসাবে দেখা যায় আগে যখন এসছিলাম রিভারটা প্রায় অলমোস্ট বড়া বড়াই ছিল একটু একটু দেখা যেত কখনো কখনো পুরো নদীটাই বেশ প্রবাহমান তারপরে এই বাইসনগুলো মনে হচ্ছে খুব রাস্তার কাছে আসতে পারে না এখন আগে যেমন রাস্তার উপরেই সব ক্রিয়াকলাপ করতো এখন মনে হচ্ছে সেটা হয় সবাই দূর থেকেই বাইসন দেখছে এখানে দাঁড়িয়ে দেখবে লামার ভ্যালি থেকে টাওয়ার ফলসের দিকে এবার ফিরে আসছিলাম আমরা কিন্তু ফেরবার পথে আবার দেখা হলো এই দুটো ভাল্লুকের সাথে এবার একটা ছোট্ট বাচ্চা ভাল্লুকের সাথে মা ভাল্লুক এবং এই দুটোই অ্যাকচুয়ালি গ্রিজলি বিয়ার এরা কিন্তু অনেকটা দূরে ছিল আপনারা এই ভিডিওতে ওদেরকে স্পট করতে পারছেন তো এরপর দেখা হলো আমাদের এই মাউন্টেন গোটটার সাথে বন্য জন্তু জানোয়ারদের সাথে সাক্ষাৎকার করতে করতে আমরা এবার আবার পৌঁছে গেলাম টাওয়ার ফল জাংশনের কাছে এখান থেকে আমরা এবার বা দিকে টার্ন নিয়ে নিলাম চলতে থাকলাম ক্যানিয়ন ভিলেজের দিকে টাওয়ার ফলস থেকে লেফট টার্ন নেওয়ার পর আর একটু এগিয়ে যেতেই আর একবার দেখা হলো আমাদের আরেকটি গ্রিজলি বিয়ারের সাথে ইনি রাস্তার পাশের ছোট্ট একটি নদীর ওপারে মনের আনন্দে চোয়ে বেড়াচ্ছিলেন আর একটু এগোতে দেখা হয়ে গেল এই বিশাল আকার বাইসন টি শার্ট আমরা এখন রয়েছি ইউনিস্টিনের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটাতে মেটেন ভ্যালির একটু আগে এই জায়গাটা এখনো বেশ স্মোক হয়েছে তার একটু রঙগুলোতে মোটামুটি আট হাজার ফিট উচ্চতায় উঠে এসেছে আমরা 
এরপর ক্যানিয়ন ভিলেজ পর্যন্ত সোজা এসে ক্যানিয়ন জাংশন থেকে রাইট টার্ন নিয়ে নিলাম নরিসের দিকে এবং সেখান থেকে নরিসের কাছে পৌঁছে নরিস জংশন থেকে লেফট টার্ন নিয়ে নিলাম চলতে থাকলাম ম্যাডিসন জংশনের দিকে আর এই ম্যাডিসন জংশনের কাছাকাছি এসে দেখা হলো এই এক ঝাঁক বাইসনের সাথে আমরা পৌঁছে গেছি ইয়েলোস্টোনের ওয়েস্ট গেটের খুব কাছাকাছি তখনই আমাদের সাথে দেখা হলো এই এলকে ছোট্ট দলটির সাথে যেন এরা আমাদেরকে আজকের মতো পার্ক থেকে বিদায় জানাচ্ছে এই পর্বে আমরা যে সব স্পট ঘুরে দেখলাম তার একটা ম্যাপ এখানে অ্যাড করে দিলাম এর পরের দিন আমরা ঘুরে বেরিয়েছিলাম ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের লোয়ার মিডিল অ্যান্ড আপার গাইজার আর ওয়েস্টাম এই জায়গাগুলোতেই রয়েছে ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের সবচেয়ে বিখ্যাত গাইজার যেমন এক্সেলসার গাইজার গ্র্যান্ড প্রিজমেটিক স্প্রিং ওল্ড ফেইথফুল গাইজার ওয়েস্টাম গাইজার আমাদের পরবর্তী পর্বে আপনারা এই সব বিখ্যাত জায়গাগুলো দেখতে পাবেন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই ভিডিওটি দেখবার জন্য আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন সকলের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন যদি কোনো সাজেশন থেকে থাকে তাও কমেন্ট করে জানান বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই কমেন্ট করতে পারে আমন্ত্রণ রইল আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি দেখবার জন্য সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভ বিদায় আবার সবার সাথে দেখা হবে আমাদের পরবর্তী কোনো একটি ভিডিওতে